如果佢 soft 嘅話咧，其實有受傷嘅話咧，就可以向呢個公園咧作出呢個申索噶啦。如果你個受傷嘅索償嘅金額唔係太高嘅話咧，就要小心啦，因為我驚你嘅律師費咧仲貴過你想申索個金額。好，大家好啊！今日平時大家咧見到拍片都係我單挑一個人啦。今日唔知啦，我而家有沙加埋我三個，介紹下先。喺我隔離呢個咧，呢位就係佢要佢都係嚴重弱視噶啦，唔係弱智弱視啊！叫做嘉倫。好，大家好。咁、啊、我右邊呢個咧就不得了啦，千祈唔好得罪啊，大佬賠唔掂啊！律師 Frankie， 大家好。嚇、啊。我點解今日咧，我哋咁大陣仗咧，請埋律師上嚟咧，唉，即係講起説漏話長，因為咧，我哋其實即係睇咁多朋友啦，平時其實都遇到好多問題嘅，即係例如、呃、出街搭巴士有機會唔報站啊過站啦，或者遇嗰啲、呃、危險啊，例如、啊、行街無端會跌落海啊，唔係嗰啲唔係我啊人哋啊。咁咧通常咧，佢哋都唔知係有咩途徑去做跟進啦，揾咩部門啊，點樣去即係處理呢件事咧，佢哋都好多人都唔識。咁所以咧，就件事咧就不了了之啦。哎，咁不了了之唔得嘅，大佬你都要追查，咁都要追究嘅，大佬。咁當然你咪問我啦，問我如果我我唔得啦嚇。咁、啊、所以問下身邊嗰位啊 ，Frankie， 其實你做律師，其實多唔多即係收嗰啲殘疾人士嚟揾你幫幫手啲多唔多啊？其實咧，真係唔多殘疾人士咧去揾律師幫手嘅，可能佢一來就唔知道點樣去揾法律幫手啦，另外就可能佢都係不了了之就算咯。係咁呢個唔係即係唔係我哋想落見嘅，即、就、係、是、我覺得佢哋力爭都緊要啦，係咪先？即、就、係、是、我自己覺得係咁啦，所以我覺得即係今日就要請你上嚟解答我哋嘅疑難。首先再次多謝阿 Frankie 嘅幫忙先。好多謝 Frankie 啊！唔該。我今日個個案咧就係關於啲即係無障礙設施不足導致即係、就是、當時嘅失明人咧就受傷啦。咁就要揾阿 Frankie 你幫幫手解答嘅。我哋而家去片。喂，你坐喺度等我一陣，我去等個卡先。咁耐都未翻嚟嘅。哎呀！咁、啊、咧就呢一件事咧就真人真事啦，就係、是、我哋一個失明嘅會員咧，去呢個東岸公園嘅時候咧，就因為嗰度冇圍欄啊，就碌咗落防波堤而受傷。咁呢個情況下咧，佢又唔需要投訴啦，又唔知去邊度揾啦，都係好無助呢件事。我唔知，因為會員失明嘅失眠啦，即係喺我心目中都係都係不幸嘅論盡嘅。即件事其實。佢可以好多渠道去作出呢、這個即係追討喎。第一帶佢嗰個有冇站啊？係咪有義工帶住你？佢自己行啊？但如果真係自己行嘅，咁理論上你應該可以誒揾、呃、有關政府嘅部門啦、啊，可能路政處，你咪一百二三咯，問清楚咁嗰度點解冇冇嘢攔住啊？唔係好易跌落跌落水會浸死嘅大佬，係咪先？嗱，我一般咧，我自己去呢啲地方咧，我就即係要小心啦，一定用手杖行先啦。無論有冇義工帶住，我都係有手杖揸住噶啦，一定噶啦。呢、這個唔使講，有義工帶住我都開手杖，因為我真係驚自己叉錯腳啦，亦都唔想一站去曬個帶我嗰位義工朋友度啦，係咪先？咁啊，通常其實我哋都接到會員嗰啲一般投訴啊，或者佢哋即係喺街上遇到好多問題咧，我哋揾翻相關部門咧，好多情況都話誒唔係佢哋負責噶喎。或者誒唔關佢哋事喎，咁即係令到啲會員咧，可能即係都無從入手去邊度，即係跟進翻佢哋呢啲情況咧咁。好，咁我哋而家問下 Frankie 啦，睇下喺法律途徑層面上幫唔幫到呢位會員朋友。好，咁 Frankie， 我想請問下啦，喺法律層面上有咩幫到我哋？首先，好，因為咧根據咧建築物規劃規例啦，香港法例第一百二十三 F 章第七十二條啦。個法例就講啦，如果有一個地方係預期會有啲嘅殘疾人士去進出或者使用嘅話咧，設計嘅時候咧就一定要便利一啲殘疾人士嘅。咁咧，所以公園咧係有責任咧保護一啲殘疾人士咧去進出同埋使用嘅。咁佢因為係開放式防波堤啦，即係佢係東岸公園最大賣點嚟噶嘛，講明開放式喎，大佬。即係我哋一早知道開放式嘅。咁但係你而家發生意外，其實有冇責任嘅咧？誒，梗係有啦。其實一個開放式嘅設計冇圍欄嘅話
，其實一個普通誒、呃、視力正常嘅人都會失足跌落去嘅有機會，何況係講一個殘疾人士。咁所以咧，公園係有責任咧去做一啲嘅保障措施嘅，譬如話可能設施一啲嘅廣播去提示啦，或者喺地面上面鋪一啲嘅觸覺警示帶或者引路帶咁樣樣，咁先可以咧做足安全措施咧，保護一啲嘅公園使用人士啦。誒長知識啦，原來係咁樣嘅，明白。咁我想問下啦，咁呢個個案嘅當事人佢點樣可以追討到呢？哦，咁咧根據一個侵權法啦，其實咧公園咧係有一個誒謹慎嘅責任嘅。如果佢疏忽嘅話咧，其實有受傷嘅話咧就可以向呢個公園咧作出呢個申訴噶啦。咁當然啦，你要留意啦，如果你個受傷嘅索償嘅金額唔係太高嘅話咧，就要小心啦，因為我驚你個律師費咧仲貴過你想申訴個金額。啊，咁問題嚟啦，咁假設對方啦，即係發生意外嗰啦，佢原來過咗兩日先發覺，哇，腰酸背痛，落唔到牀，有這樣那樣。其實我想問咧，佢仲冇申訴力嘅咧？咁根據香港法例啦、時效條例第三百四十七章第二十七條啦，咁咧其實咧誒喺一個人身傷亡嚟講咧，佢個訴訟嘅時限咧係三年嘅。按情況，一係咧就係意外發生當日起計，或者就係咧當個受害人發現到傷痕開始起計，咁咧以後者為準咁樣樣嘅。咁但係當然咧，你事後先發現到有傷痕嘅話，咁咧喺法律上面咧就要建立一個因果關係。咁有三個要點咧，大家要留意。好，第一個要點就係一個叫拔貨 test， 即係話如果你唔係跌親嘅話，會唔會有呢一個傷口呢？第二個咧就係一個叫 effective cause， 就係咧你呢一個嘅意外係咪造成你呢個傷痕嘅主要原因？第三個要點咧就叫 novice a t t e s t interference， 意思就係話你受傷之後有冇其他嘅事件介入咗落嚟，導致到咧有其他原因咧導致你個傷痕發生嘅。好，咁啊各位朋友記得啦，如果下次即係咁唔好彩遇到嘅意外咧，就千祈唔好眼，亦都唔好當冇件事發生。係應該咧，佢哋力爭嚇，爭取翻自己應有嘅權益。好咁，今日咧就好多謝 Frankie 就教咗我哋即係咁豐富嘅法律知識啦。咁如果有問題咧，可以留言話俾我哋聽。好咁，今日講嘅法律問題咧，只係一般資訊。咁如果大家各位朋友遇到真係有法律問題啊，記住問翻啲專業嘅意見同埋諮詢。大家記住記住睇完片咧，唔好走咗去。喺我嘅 Facebook 專業，便包無眼睇。下集再見。